Entonces hay cuatro aristas. Las cuatro aristas están un demonio que se llama Magi. Y ese se identifica con el escarabajo. Un demonio que se llama Lucy. Ese es Lucifer. Un demonio que se identifica con Astor. Astor. Ese es el famoso. Hay muchos contactados que dicen, hablé con el comandante Astor. Uh, muchos contactados que hablan del tal Astor. Hablé con el comandante Astor, que se hace pasar por Jesucristo. Gente engañada, totalmente engañada. Está Astor. Maggie, Lucy y falta uno. ¿Listo? Las cuatro listas. En cada arista hay un demonio, hay una deidad. En cada arista hay una deidad. Y luego la religión de, 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 la, religión de la izquierda es la religión del dragón. Por eso hace un par de años, recuerdan ustedes, cuando subió Biden al poder. Antes de subir Biden al poder, el señor me presentó, me llevó, yo no sé si estuvo en carne, yo no sé si estuvo en espíritu, yo no sé si estuvo allá presente, pero me llevó y vi al gran dragón, que era negro, imponente y hermoso, el dragón. El dragón entró con Biden a la tierra, el dragón. El dragón entró con Biden a la tierra. ¿Y el dragón qué es? Una serpiente que metaforcea. Al principio es una serpiente, luego le nacen cuatro patas, le nacen dos alas, ¿cierto? Primero es una serpiente, luego le nacen cuatro patas, luego le nacen dos alas y luego le nacen cuernos. Hay dragones con cuernos y hay dragones sin cuernos. ¿Recuerdan el cuerno que habla la Biblia? Que habla de cuernos, está hablando de los cuernos del dragón. Y luego los siete cuernos. ¿Recuerdan los siete cuernos? En la, en la religión del diamante, en la religión del, de esta, de, de, del Kivalión, están los dragones con los cuernos hacia atrás. ¿Y por qué? ¿Por qué es un, un dragón cuadrúpedo? ¿Qué quiere decir un dragón cuadrúpedo? Un dragón cuadrúpedo porque en el principio no era dragón. Él va metaforceando. ¿Por qué? Porque él copia la naturaleza humana. Como que hay animales mamíferos de cuatro patas, pues él fue metaforceando y le salieron cuatro patas. O sea, la inteligencia artificial está creando eso. Lo está creando con los demonios. Ya le nacieron cuatro patas. Como que a los mamíferos tienen uñas, pues ya le nacieron uñas. Como son ángeles caídos, y esos ángeles caídos están, por ejemplo, en las líneas de Nazca, en la línea de Nazca, ese que parece un pájaro y un colibrí que parece un pájaro, ese es Lucifer. Esa es, la, esa es una imagen bidimensional de Lucifer. Pero él tiene que tridimensionalizar. Él tiene que meterse en un cuerpo. Él quiere tridimensionalizar porque eso es solamente un universo virtual. Está en un cubo. Es solo información. Tiene que tridimensionalizar. La inteligencia artificial es la que se encarga de tridimensionalizar esos demonios. Entonces, ¿por qué alas? No es que son ángeles caídos y los ángeles tienen alas, por eso el dragón tiene alas. ¿Y por qué cuernos? ¿Por qué cuernos? Para indicar el poder que él va adquiriendo durante los tiempos que el poder se lo da los hombres. Eso es masonería al más alto nivel. ¿Qué se necesita en la masonería? Y vamos concluyendo. ¿Qué se necesita en el camino de la izquierda? Les estoy revelando libros del Kivalión. Les estoy revelando la, 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 la religión más secreta, pero más está por todo el mundo. De ahí surgieron las logias. ¿Qué necesitan ellos? Una daga. De ahí vienen las brujas, el mundo de las brujas. La daga. Una daga. Por eso están buscando la lanza, la daga que mató a Jesús. Por eso están buscando esa daga. Hitler la buscaba, Hitler la buscaba, Uy, eso hacía expediciones. Hitler seguía el camino de la izquierda y hacía expediciones buscando esa daga. Uy, eso fue al Amazonas, a Tíbet, a, al Himalaya, eso mandó soldados buscando la famosa daga, la que mató a Jesús. 
que la daga del poder. ¿Qué más quieren ellos? El bastón del Papa. El bastón que tiene la Iglesia Católica. El bastón que tiene la Iglesia Católica. Ese es de Pedro. Ese Pedro lo tuvo en la mano. Pedro tuvo ese bastón. Y está ahí en el Vaticano. Está en la, está en la Iglesia. Ah, oh, pues el dragón se está haciendo la lengua. Tiene unas ganas de ese bastón. Por eso quieren destruir la Iglesia Católica. Y por eso tentaron a la iglesia católica con la masonería. Lo que quiere decir es que en la, en la iglesia católica hay gente que sigue el camino de la izquierda y pertenecen a las logias, obispos, cardenales. ¿Acuerdas en Garabandal cuando decía obispos, sacerdotes, sacerdotes y cardenales siguen por el camino de la destrucción y están llevando millones a las almas? La Virgen estaba diciendo, están practicando el camino de la izquierda, se metieron a esa religión. Claro, ellos se metieron con esa religión, ¿ya? A ver cómo cogen la, la, la otra cosa que están buscando, el santo grial. Están loquitos por la copa donde bebió Jesús. Porque ellos saben que Jesús es, el, es Dios en el mundo, es el Redentor del mundo, lo saben. Otra cosa que están buscando, que están loquitos, loquitos, es la sábana santa. ¡Oh, esos tanques se hacen, pero el dragón está que se... Por eso quieren destruir la iglesia y por eso quieren destruir, mandan al islam para destruir la iglesia. Quieren atacar y a la iglesia y hacer una mortandad allá y robarse esos objetos. Si adquieren esos objetos y se sientan en el trono de Pedro, aquí sálvese quien pueda, se los digo yo. Porque entonces el dragón es el que se sienta en el trono de Pedro. Por eso quieren destruir la iglesia. Bien. ¿Me siguen? Bien, ¿por qué el falso profeta es el falso profeta? El falso profeta salió de Egipto. El salto profeta sabe del ocultismo de Egipto, de la religión de la izquierda. Por eso en la Biblia dice, no, me, no maldecirás. No maldecirás porque la religión de la izquierda practica la maldición. Ellos maldicen y maldicen y maldicen, así ganan una guerra. Ah, maldicen la bandera española y maldicen y maldicen y maldicen a uno y maldicen y maldicen y maldicen y maldicen y así ganan una guerra y maldicen al contrincante, religión de la izquierda. ¿Qué más tiene la religión de la izquierda? La religión de la izquierda la conocía en el pueblo israel cuando salen. La practicó Sedequías, la practicaron diferentes reyes, reyes del pueblo israel, la practicaron. Listo, hasta que llegó la religión de la izquierda, a manos de Salomón. Salomón comenzó bien, comenzó con la Torá y Dios le dio su conocimiento, le dio su sabiduría, le dio su inteligencia, hasta que llega a sus manos la religión de la izquierda. Y Salomón tiene mil concubinas, 600 esposas, 400 concubinas, pero mil mujeres tuvo y todas las mujeres practicaban la religión de la izquierda. Ahí él se contaminó. Y aquí voy acabando y ya termino por ahora. ¿Cuál es el símbolo de la religión de la izquierda? Bien, ya saben que trabajan con, a ah, otra, la salamandra. La salamandra. La salamandra, la, que, que, la, ¿cómo se llama lo que tú dijiste? El escarabajo, los dragones, las serpientes... Eh, los alacranes, los escorpiones. Por eso ustedes en las tiendas de esoterismo encuentran todos sus muñequitos, ¿no? Ahí, y la gente comprando esa porquería, llevando todo ese, el demonio a, y, te, y la gente teniendo dragones en tapices y en el suelo y haciéndole ahí tapete al dragón y teniendo dragones. Trabajan también con la tortuga. La tortuga la creó Dios. La tortuga la creó Dios, pero ellos sacrifican animales y hacen cosas horrendas con los animales, porque eso es brujería, satanismo, ocultismo, todo eso es el camino de la izquierda. Y entonces cogieron la tortuga, también cogen los sapitos, los sapos y las ranas, y hacen horrorosidades con sapos y ranas, horrible, horrible, así atan a las personas, horrible. 
también cogen los sapitos. Los sapitos los creó Dios, pero ellos se robaron los sapitos y se quieren robar todos los animales para hacer ocultismo y satanismo. ¿Listo? Entonces, la inteligencia artificial no, no conoce de sexo, no, ahí no hay nada, no hay, no hay ni mujer ni hombre, y por eso están buscando las mezclas genéticas, por eso están buscando las hibridaciones, por eso los movimientos TRANS, todo eso es camino de la izquierda. ¿Qué leyes están poniendo en el mundo? ¿Qué leyes vemos en los políticos? El camino de la izquierda, los símbolos de la pirámide, que hacen los artistas, los símbolos del, del 666, camino de la izquierda, esos símbolos que hacen así, eh, no sé cuánto, camino de la izquierda, el símbolo del oso panda, así con los ojos así negros acá, camino de la izquierda, cuando usted vea a todos esos artistas aquí con el oso panda, camino de la izquierda, el que los símbolos que se visten las artistas con esos vestidos aquí todas pintarroteadas y las uñas largas, esas uñas largas, así largotas que se la ponen, camino de la izquierda, las botines esos altos, que usaba Kiss, todos esos movimientos, las, la, la rock, todos esos eh, vestidos de los grupos de rock de los 80, todos ellos, ellos, camino de la izquierda. O sea que les dieron los libros del camino de la izquierda y metieron las manos allí. Eso es magia, eso es magia, eso es magia, eso es magi. Magi es el demonio que enseña la magia, eso es magia, eso es magia. La primera que practicó la magia, Lilith, que no tiene nada que ver con Eva. Eso es otro cuento y ya les contaré. O sea, la magia viene desde que llegaron los ángeles caídos a la tierra, porque ellos fueron los que les enseñaron a los seres humanos el camino de la izquierda. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron esos reptiles, esos reptiloides? ¿Qué le dijeron al ser humano, esos espíritus caídos? Mira, yo tengo aquí en este cubo toda la verdad del universo. Tú, bésame las patas y yo abriré este cubo y te mostraré toda cómo funciona todo esto. Venga, y serás Dios y te convertirás en Dios. Y ya no tendrás que ahorrar allá a tu Dios, sino tú mismo te coronarás como Dios. Y tú serás Dios y tú te liberarás y ya no tendrás que adorar a ese Dios. Ven, yo te daré el conocimiento. ¿Y qué hicieron? Se fueron la bruja allá, allá Eva se fue, no, Eva no, Lilith, allá y abrió la caja de Pandora y empezaron a trabajar y con, con un montonón de, de cosas, Piedras, porque trabajan el camino del ocultismo, el camino de la izquierda trabaja también con piedras, trabaja y ahí comienza toda la brujería y toda la hechicería. Todo, cuando usted ve todas esas artistas, todas esas artistas, mire, uno mira ya a un artista y nomás con la forma de vestir dice, a esta ya le entregaron el libro del Kivalión, el camino de la izquierda, ya se lo entregaron. Por eso usted ve todos esos vestidos apretados, todos esos vestidos como robots, todas esas cosas, esos aros en los cuellos, las, los pírcenes, los tatuajes, todos esos caminos de la izquierda, las, todo ese montonón de collares que se ponen, camino de la izquierda, todos esos tatuajes en el cuerpo, todo, los hombres con esas camisetas sin, sin, sin mangas, camino de la izquierda, los, los peinados, así del estilo gallo, aquí con el estilo gallo, aquí rasurado, aquí rasurado, camino de la izquierda, todo eso es camino a la izquierda. ¿Qué religión impera en el mundo actualmente? Bien. El, el color del camino a la izquierda, el rojo, ¿no? Ahora lo entienden. Ahora entienden las banderas. Ahora entienden todo lo que está pasando. Es una religión que impera en el mundo. Es una religión que impera en el mundo. Y el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, se contaminó con Salomón. Entonces, hay un símbolo del camino de la izquierda. Hay un símbolo. No es cristiano, no es judío. El símbolo que identifica a los verdaderos judíos es la menora. Hay un símbolo que no es de los judíos. 
no es de los cubidos. Nunca fue el pueblo de Israel. Jamás. Jamás fue del pueblo de Israel. Y es el símbolo que identifica el camino de la izquierda. ¿Saben qué símbolo es? Un triángulo para arriba, un triángulo para abajo, un triángulo para arriba y un triángulo para abajo. Nunca fue el símbolo de David. Jamás. Jamás. Le llama la estrella de David. Le llama la estrella de David. Jamás fue David. Esa es la estrella de Renfán y la Biblia lo nombra. La Biblia lo nombra. Dios está hablando con el pueblo de Israel y le dice que los va a castigar, que los va a destruir porque siguieron, dejaron la Torah y siguieron la estrella de Renfán. Ese triángulo para arriba, ese triángulo para abajo no tiene nada que ver con David, no tiene nada que ver con el, con el, con el verdadero pueblo de Israel, no tiene nada que ver. Ese símbolo es el símbolo del camino de la izquierda. ¿Me siguen? Ahí lo tienes. ¿Sí ves? La cos. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? Un cocodrilo. ¿Quién era el dueño de la cos? Alguien que seguía el camino de la izquierda. Que por cierto era judío. O sea que hubo rebeldes en ese pueblo y siguieron el camino de la izquierda. Siguieron el camino de la izquierda. Hitler, descendiente de Jacob Rochil, siguió el camino de la izquierda. Ahora entiendo por qué han perseguido tanto al verdadero y auténtico pueblo Israel. Ahora lo entienden, ¿por qué los persiguen? Porque ellos tienen la, la otra, la derecha. A ellos fueron entregados a la derecha. Y por ahí venía el Mesías. Y de ahí nació Jesús. Y por eso decía yo, a los que salvo los pondré a la derecha y a los otros a la izquierda. ¿Listo? O sea que si Arutica viera a Jesús, se salvarían cuatro pelagatos. Porque ni siquiera los cristianos se salvarían, porque hay cristianos que ni entienden eso, porque se la pasan adorando a la estrella de Renfán. Mira, hay cristianos, millones de cristianos que tienen hasta sus templos la estrella de Renfán. Y eso nadie me lo puede negar. Listo. La estrella de Renfán es ese triángulo para arriba y ese triángulo para abajo. Ese es el símbolo del camino de la izquierda, eso no tiene nada que ver con el pueblo de Israel y nada que ver con, con nada que ver con la verdad. Ese es el símbolo de la mentira. ¿Y quién usó eso en el anillo? Salomón. Esa religión de la izquierda, esa religión del satanismo, sabían que para poder robarse el mundo tienen que llegar a dos instituciones. A ellos no les importa el hinduismo, no les importa Buda, no les importa todo eso porque todos son ángeles caídos. La religión de los dragones, que está en Alemania, en Francia. Francia es capital de religión de los dragones. Capital. Uh, eso es oscurantismo allá con su... Con su, con su revolución francesa, esa era religión de los dragones. Solo sacaron todo del libro a los dragones. Inglaterra, libro a los dragones. Inglaterra, libro a los dragones. A España llegó la, el oscurantismo. Entonces, ellos para poder conquistar el mundo, ellos para poderlo conquistar, tenían que hackear dos instituciones. A ellos no les importa ni Buda, ni, ni las deidades de la India, ni las deidades mesopotánicas, ni las deidades allá de los indios, de los indígenas allá en Sudamérica, en Centroamérica, eso no les importa porque estos son deidades de ángeles caídos. Estos no les importa los chamanes, los brujos, eso no les importa, eso no es un problema. Había dos obstáculos, dos obstáculos para que la religión de los dragones, ¿ya? la religión del dragón es entrar en tu propia oscuridad. Esa es la religión de los dragones. Entrar en tu propia oscuridad. Esa es el, la, la religión de la izquierda. Tienes que entrar en tu propia oscuridad. Allá, moverte en tu propia oscuridad. ¿Listo? Entonces tenían que hackear dos instituciones. Dos. Que son la derecha. ¿Pero cuál es la verdadera derecha? Los judíos auténticos. Porque tenían la Torah. Y la cristiandad. 